Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou Caio Nobre e meus amigos, estamos de volta aqui para poder comentar sobre The Last of Us Remake Sim galera, depois daquele vídeo que nós fizemos ontem aí, acerca dos gameplays vazados, que está idêntico ao original aí, a gente comentou sobre tudo isso, questão de preço e tudo mais a resposta da Naughty Dog veio um pouco mais tarde neste dia que lançamos esse vídeo aí E eles postaram para nós, pessoal, um videozinho com 10 minutos mostrando tanto o gameplay Quanto falando pra gente, né, explicando todas as features, todos os recursos novos que existem neste remake em termos de gameplay e mecânicas Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui, assistir, na verdade, que eu tô com o vídeo devidamente preparado Então já aproveita aí, pessoal por favor, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, sem enrolação, já estamos aqui com o vídeo devidamente preparado. Ele está em inglês, mas está com legendas traduzidas automaticamente pelo próprio YouTube. Então, pode ser que esteja um pouco estranho para a gente poder ler ali, mas pelo menos já vai dar um entendimento maior que a gente precisa, porque tem muito diálogo, tem muita... Coisa sendo falada ao mesmo tempo que eles mostram pra gente alguns trechos de gameplay Então vamos lá pessoal, deixa eu parar minha musiquinha aqui Pra gente poder conferir e bora lá Vou Deixar aqui o volume mais ou menos no esquema pra nós Eu estou vindo Há mais de dois anos, quando nós estávamos finalizando Last of Us Part 2 E nós estávamos trabalhando nesses flashbacks dentro dessa cena para o primeiro jogo We got excited with the idea of like, oh man, what if we made The Last of Us Part 1 to look as good, if not better, than what we have done with Last of Us Part 2, which we really pushed the boundaries of like... Melhor do que eles fizeram com dois. ...graphical standpoint, and felt like if we do that, we could actually come even closer to our original vision of what the first game would have been. Então, chegar mais perto da visão original do que eles imaginavam de como seria o primeiro jogo, né? Mas eles estavam limitados pela tecnologia da época, uma coisa assim creative vision of The Last of Us, I think in a lot of ways was larger than what the PlayStation 3 was capable of. É, é isso mesmo. Era maior do que o PlayStation 3 era capaz de suportar a visão deles. Of tools and goodies that we can play from and draw from. The 4K, HDR, improved haptics. É, eles estão falando ali dos recursos do PlayStation 5, como eles auxiliam agora, como auxilia agora para eles poderem fazer os negócios ainda melhores, ó, eles fazendo a comparação do original agora com o remake, ó. Caramba. Então, fazer os personagens com mais alta fidelidade, mais detalhados. É, realmente em termos de animação aí nas cutscenes e tudo mais assim, né, partículas, reflexos, texturas e tudo mais, tá tudo realmente mais bonito. But also in gameplay, it's the same character. So now we can do these seamless transitions in and out. Every part of the game has benefited from seamless transitions and emotional. Ah, eles estão falando das transições entre cutscenes e gameplay propriamente dito, né? Vamos dizer. Stories happen in gameplay on a stick. She knew my mom. All this stuff is designed to keep you constantly in this world. Riley, come here. Olha, dá pra notar em game também que os gráficos eles realmente apresentaram melhoras. Teve um lá que eles mostraram o Joel e de longe um edifício. O edifício a gente consegue ver realmente que tá mais bonito assim, graficamente falando, sabe? Eles falam um negócio de partículas, objetos sendo destruídos e tudo mais assim, que eles sempre quiseram fazer dessa forma no primeiro, né? As gangues no preto. Vendo coisas quebrar, e gameplay Our AI tech has just increased incredibly. What we were building the basis off of was The Last of Us Part II's AI, and it has sophisticated systems for things like the fundamental knowledge model of how these NPCs perceive and understand what the player is is much more sophisticated. 
Oh, eles falaram que eles fizeram ajustes na IA dos inimigos. Hum. Eles falaram ali então que a inteligência artificial agora, os inimigos, eles têm uma percepção melhor, vamos dizer assim, se comunicam mais para poder flanquear e criar estratégias para poder pegar a gente durante as batalhas. Parece que eles melhoraram isso de acordo com o que eles estão falando. We not only have exposure, we have future exposure. So buddies can know, okay, that enemy is walking forward and they're about to round this corner. So in three seconds, that corner is going to be exposed. So I'd better move now to avoid this enemy seeing me. This really lets the buddies make very complex uh, decisions and maintain that, that feeling of stealth much more believably. Mm. Another big enhancement to the gameplay is that we have this technology called motion matching. Motion matching is this technology that's basically using correspondência de movimento the desired movement to a bucket of hundreds of animations. A mocap actor has gone in and run this whole gauntlet of movements to get a really full set of all the different ways a person can move and then it's basically every frame trying to find the best matching animation that fits the path of where the character is going to go. And this motion model just gives this really seamless sense of transition. The player's movement is just a lot cleaner. It's this really smooth organic movement through the space. Ah, eles estão falando então que os movimentos eles foram construídos de forma que ele pareça mais fluido, mais orgânico e não fica uma parada tão travada igual quando o cara vai subir uma escada, por exemplo. A gente sente que tá meio esquisito ali no movimento. Na hora que ele vai subir a escada, o movimento da animação assim não parece tão tão crível. E agora parece que tá assim, entendeu? Pelo que eles comentaram. Beyond that, we added a bunch more of unlockables. So there's all these. Olha, mais unlockables, mais coisas para destravar, roupas, armas. A model viewer mode, so people could really appreciate the details. We added a ward. Ah, legal. Isso aí tinha no dois. Então eu me lembro. Every single accessibility option that we offer, that's a barrier. Opções de acessibilidade. As she surveys the apartment, her eyes wander to Joel. She steps past the couch. He wears the wristwatch Sarah gifted him, which now has a cracked face. To my knowledge, this is the first PlayStation game that has audio description built into the game, built into the cinematics. Now it's nighttime. Joel stirs in his sleep. And that's really cool. Tipo, narração, mano, que da hora. Accessibility on this game. Com opção de acessibilidade para a galera que né, tá jogando assim e entender bem o que, que realmente está acontecendo. So much of the identity of the last of us is the world. É o mundo. We revamped completely the art direction. You know, everything from these expansive vistas that not only are they beautiful, but you feel the environments. You feel the environments in a much more visceral way. The rooftops overlooking the Capitol building, for example, like just the, the breath of fresh air when you go up there and you just like, you feel that sort of release in, in tension. And then, you know, to juxtapose that down in the, the tunnels in wilds and you get that dank, flooded tunnel feel, that humidity, you can actually feel it. All these environments are just completely reimagined. Now we got our engine on the PS5, those haptics, the 3D audio, the fast loading. It really creates a much more immersive and because of that much more emotional experience. One of the things I absolutely love with the 3D audio in The Last of Us Part 1 is being able to hear an enemy before they sneak up on you. And trying to do a, a stalker fight with the 3D audio is just so much fun. Realmente com os ambientes que eles estão mostrando aí pra gente, ó, dá pra ver que de, de fato tá mais bonito mesmo. Graficamente falando, entendeu? Ambientes, inimigos. E por mais que eles tenham explicado essa parte do gameplay pra nós, as mudanças que eles trouxeram, tanto na inteligência artificial dos inimigos, que deve ficar mais complexo e mais gratificante em termos de desafio, quando a gente sobrepuja certa situação, e a questão da movimentação também do Joel, da Ellie, quando a gente for jogar com ela e tal, é... Ainda assim, cara, traz aquele sentimento de, poxa, beleza, mas ainda é bem semelhante ao original, agora eles estão falando dos gatilhos adaptativos, ó, que a gente sente no DualSense e a puxada do arco e tudo mais. Oh, isso é da hora, isso é da hora. No The Last of Us 2 a gente tem isso, né? É muito bom. 
you're gonna get a haptic vibration on the shot and then what a vibração haptica quando atirar com o shotgun tipo daquela tremida né is you're gonna get a haptic vibration on the pump of the shotgun and what's much more sophisticated about that on the dual sense is that in effect has a little like speaker in it <laughs> and it's playing an, an audio file that comes through in the vibrations and those two beats as what you're gonna feel on the controller nice this also ties in to the new workbench animations so if you're seeing Joel taking apart a gun or screwing something in or putting a new stock on a gun that moment ah, bancada eles mod modificaram também né então we have you know haptics tá parece que tá mais detalhada a bancada igual é no The Last 2 por exemplo jumping landing meleeing getting melee like all those kind of high intensity moments we have represented in the haptics é, todos os momentos de alta intensidade, combate, tiros e tudo mais, a gente sente no sensor áptico, né? Ah, você sente também, mano, ele tocando na girafa. Grounded, it's your feeling immersed in this world. It's all about bringing you along with that story in as many ways as we can, and that's what the new technology on the PlayStation 5 is allowing. So, is that everything you hoped for? Jury's still out. There's something special about that core experience of playing as Joel and Ellie on this journey, then to take that experience and really honor it and keep the authenticity of it but elevate it in every way possible whether it's pipeline whether it's art direction whether it's a technology everything that allows us to make that experience better not different extremely better that's why to me this is the definitive way to play the last of us é igual ele comentou ali então realmente nós não temos coisas adicionais vamos dizer assim ele falou de tornar a experiência muito melhor, não diferente, mas melhor, entendeu? Então assim, aqui a gente já pode ter, né, nós podemos ter, né, um overview geral do que que eles mudaram, o que que eles estão incrementando a mais assim com relação ao original. E assim, a gente pode ver que de fato o gameplay é aquilo, entendeu? Eles trouxeram mudanças em termos de inteligência artificial dos inimigos, na nossa movimentação também jogando com o Joel e Ellie, que tá muito mais fluido, mais orgânico, vamos dizer. Mas em termos de combate, essas coisas assim, pelo jeito, é realmente muito parecido com o que a gente tem ali no The Last of Us original. E aquilo, cara, como eu disse no nosso último vídeo aí, eu tô bem curioso, eu ainda acho que não precisava, tá? Porque eu gosto muito do original como ele é, da forma como ele é e tudo. Eu entendo a ideia dos caras de que eles quiseram concretizar uma visão que eles tinham, que o Playstation 3, como eles disseram aqui no vídeo, né? Não era capaz de realizar na época por conta da tecnologia, dos gráficos e tudo mais que eles tinham ali para poder trabalhar. E o PlayStation 5 vai fazer isso por eles agora, tá fazendo isso, né? É... Mas assim, eu fico muito curioso para poder jogar, mas eu ainda acredito que 350 reais para um jogo que a gente já jogou, a gente conhece a história. Por mais, mano, que eles tenham se esforçado muito, sabe? Eu, eu reconheço o esforço deles para poder trazer essa versão definitiva com gráficos melhores, animações melhores, o um incremento no gameplay em termos de IA, movimentação e tudo mais. Ainda assim, eu acho meio pesadinho 350 reais num jogo standard de 400 reais na edição de luxo, entendeu? Mas é isso, galera. Ó, temos aí agora a resposta da Naughty Dog. Mostrando ali, ó, mostrar até um sistema de customização de colocar, mudar a roupa, mudar a arma, essas coisas assim que a gente não tinha também no original. Eles trouxeram algumas pequenas mudanças assim, mas foram bem sutis e não era exatamente o que muitos esperavam, tipo, deles, que eles iriam acrescentar mais coisas em termos de gameplay e mecânicas também diferentes do que a gente tinha no original, entendeu? Pra poder incrementar mais, não modificar totalmente. Mas é isso, minha gente. Comentem aqui embaixo agora, com base nesse vídeo que vocês acabaram de assistir comigo aqui. O que, que vocês acham ainda desse projeto aqui do remake? Vocês ficaram mais curiosos para poder jogar? O que, que vocês acham com relação ao preço, com tudo que eles explicaram aqui? Vocês acham que realmente vale os 350? Vocês acham que poderia ser um pouco mais barato aí para poder caber no bolso, principalmente nós brasileiros aqui? Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.